Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь рубрика «Посылка для животных». Огромную коробку э, весом 8 килограмм 400 граммов нам прислала Дарья со столицы нашей необъятной родины Москвы. Ну что ж, не будем тянуть, вскрываемся. Что-то не то сказал. Вскрываем посылку. Мурзик. Ты очень удобно разлегся. Ты желаешь здесь отдыхать? А как же вскрытие посылки? Тебе это не интересно, что там будет внутри? Ну давай коробочку скроем. Ну чего ты лежишь? Ну, как Емеля на печи. Не охота мне. В общем, друзья, вскрываем посылку. Кот сегодня будет нашим ассистентом. Кот Матроскин меня зовут. Только сейчас мой чердак ремонтирует, и я вынужден на коробке валяться, как ненормальный. Итак, друзья, вскрываем коробку. Итак, друзья, коробка разобрана. Давайте посмотрим более подробно, что прислала Дарья из Москвы. Камера пониже. Я думаю, у кота придется Дарье это выслать. Обратно. Мурдик, давай, надо, в общем, это. Итак, поехали. Луговая травка для кошек. Ну, получается, заливаешь водичкой, вырастает овес, скорее всего, это овес, и кошки и собаки это очень любят есть. Витаминчики. Лакомство для собак тоже витаминчики. В зоомагазине, когда работал, продавал эти штуки. Как меня бесило их расставлять, вот эту вот омегу, да. Вот тоже. То же самое для кошек. А мурзик, я тебя запихаю туда. Кальций. Перемолотая ракушка для птиц. Мы такую часто добавляем в корм нашим птицам, абсолютно всем. Корм для собак сухой. Еще один, еще один корм для собак сухой. Так, еще травка для кошек, только в другой упаковке. Тоже сухая, которую нужно выращивать, проращивать. Влажные корма для кошек, сухой корм для кошек, шоколад для собак, белый, коричневый и черный. Я пробовал как-то такой шоколад, как для людей он такой странный, не, не очень. Вот. В целом, давайте сразу попробуем. Мат сразу подошел, да? Где собака Марта? Ну. Итак, вот, вот так вот он выглядит. Шоколад для собак. О, я тоже его попробую, кстати, еще раз. Ну, давай. Куда пошла? Ешь здесь, пробуй. Марта, шоколад для собак. Она делает вид, как будто... Э, что это было? Хотя съела с удовольствием. Бася! Бася, сладкий пес, тебе кусок шоколадки, давай. У нас Бася вообще мало что ест, он такой истинный мясоед. И э, вот если Марта собака ест, и, и фрукты и овощи, то Бася, ведь он просто, он просто пошел на свое место, уступив шоколадку Марте. Ну и ешьте свой шоколад, а я как и раньше буду мечтать о косточке. Да. Мурзик, блин, я тебя точно Дарья отправлю в Москву. Я знаю, друзья, вы любите, когда я что-нибудь пробую из еды для животных. Остался маленький кусочек белого шоколада. Ну. Не надо есть шоколад для животных. 
Коричневый и черный сейчас собакам давать не будем, пробовать тоже не будем. Печенье для собак в шоколадной глазури. Давать сейчас скрывать никому не будем, потому что вы уже поняли. Бася у нас ест только мясо, то Марта просто ест абсолютно все. Хозяин, я обожаю все, чем ты меня кормишь, и все, что присылают друзья канала. Ну и что, что Бася ничего не ест? Мне больше достанется. Давай, скрывай упаковочку быстрее. Снеки для кошек. Э, тоже лакомство, угощение. Гамарус. Э, Это рачки э, высушенные. Кто держит рыбок, наверняка знают, что именно он хорошо для них подходит. У нас рыбок нету, но вы не переживайте. Врановые обожают такую еду, такое лакомство. Это, это для них просто деликатес. Медовые палочки для попугаев. Ну, то, что они для попугаев, ничего страшного. Вороны также с радостью их смолотят. У нас ведь теперь пока что временно две вороны. Палочки для чистки со... Пфф, собак. Палочки для чистки зубов для собак. Мурзик, ну пожалуйста. Мясные колбаски, это очень любят кошки. Ну, собственно говоря, это для кошек. Как для многих лю людей, сыр копченая или копченая колбаса. Да. Я тебя точно отправлю, мурзилка. Матрос, ты меня зовут, а не мурзик. Трахея ягненка, сухое лакомство для собак. Я знаю, вы любите, когда я все пробую, но можно в этот раз я пробовать не буду, иначе все, что я сегодня ел на завтрак, будет на полу. Целый пакетик с игрушками, с мячиком, с мышками для кошек. Но еще у нас играет с этим прекрасно ворона капля. Правда, обычно к вечеру уже от этих мышей ничего не остается. Разрывает! Канатик для собак. Обычно эти штуки они тоже разрывают на раз и два. Марта! О, Бася, неужели ты подошел? Ну давайте, разделяйте друг на друга. Давай, давай, ну давай, 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 ну, ну давай. Бася, ну будь мужиком-то уже, возьми хоть что-то. Мурзик, есть кое-что для тебя. Марта, блин, что ты прыгаешь? Вы поняли, что это такое, да, Марта? Тебе по носу твоему поганому надо... Да, тихо. Ну как это называется? Вы меня поняли, с котами играть. Так, продемонстрируем. Прямо сразу. Марта, ты не хочешь? Еще кошка Марта у нас. Ну, что она, она больше коробкой заинтересована. Вот, молодец, давай, давай. Отличная штука. Дарья написала, в Москве есть выставка голубей, я знаю, как у вас в городе тяжко с этим, поэтому купила корм для голубей на выставке. Действительно, друзья, корм для голубей у нас ценится больше всего, так как в магазинах, я, я не знаю почему, у нас его просто не заказывают. Хотя люди, часто даже бабушки на улице ходят и им нужен корм. Так, как мы скроем это сейчас? Как видите, друзья, входит огромное количество компонентов, это здорово. То есть часто приходилось раньше кормить попугаев для, о, извиняюсь, голубей кормом для попугаев, но там в составе почти одно просо, а это, вы знаете, не основная пища голубей. То есть, а вот на таком корме можно вырастить конкретных голубей-бройлеров. Давайте кушайте, птички, приятного аппетита. Райс, не надо мои пальцы клевать. Дарья, спасибо вам огромное за чудесную посылку и особенно за корм для голубей, которые они обожают. Вот именно они любят корм, который им присылают и съедают его просто с молниеносной скоростью. Ну, а чтобы вам не было скучно, мы отправим вам котика, который так любит, полюбил вашу коробку. 